Un artículo publicado por la revista Beja muestra extractos de un informe presentado por el exorcista oficial de la Iglesia Católica, el padre Gabriel Amort, quien afirma que el diablo está instalado en la Iglesia. Amort, ha trabajado como exorcista durante 25 años y asegura que hay indicios de que el anticristo esté ganando la batalla contra la Santa Sede, asegurando que, hay cardenales que no creen en Jesús y obispos que están relacionados con el demonio. El sacerdote italiano de 85 años afirma que los casos de pedofilia cometidos por los líderes católicos es obra del diablo. El diablo vive en el Vaticano, y usted puede ver las consecuencias. ¿Puede ocultarse o hablar en idiomas diferentes? o incluso aparentar ser solidario? Dice Amor sobre el demonio. Casi tres años, después de esa entrevista, el Papa Benedicto XVI, renunció al papado oposición, que puede revelar una lucha de poder dentro de la Iglesia Católica. La prensa internacional afirma que el Cardenal Tarcisio Bertone, dirige un gobierno paralelo que se opone a los planes de Joseph Ratzinger, quien ahora se siente aislado por sus antiguos aliados. El portavoz de la Iglesia, Federico Lombardi, dijo que el Papa es realista y es consciente de los problemas y dificultades de la Iglesia y que la renuncia, fue un acto de humildad, sabiduría y responsabilidad. Benedicto XVI renunciará a su cargo de Papa hasta el 28 de febrero y luego se elegirá su sucesor solo después de 15 de marzo. La renuncia el Papa Benedicto XVI decidió renunciar luego de que una investigación interna le informó sobre el alcance de los escándalos por corrupción y sexuales dentro del Vaticano, informó hoy el diario italiano, La República. Tres cardenales, incluyendo al ex jefe de los servicios secretos del Vaticano, fueron consultados para corroborar las alegaciones sobre abusos financieros, favoritismos y corrupción planteadas en la publicación de documentos confidenciales papales en lo que se llamó los Batileas. El 17 de diciembre de 2012, los tres cardenales entregaron al pontífice dos volúmenes, de alrededor de 300 páginas, que contenían una imagen precisa del daño y los peces podridos, en el interior de la Santa Sede, reportó el diario. Fue en ese día, con esos papeles en su escritorio, que Benedicto XVI tomó la decisión una semana antes de Navidad sobre la que había meditado durante tanto tiempo, se indicó. También el semanario conservador, Panorama, informó hoy sobre un batilea que creció demasiado, pero sin especular sobre los motivos de la dimisión del pontífice alemán de 85 años. El Vaticano se rehusó a comentar la información. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, dijo que no se van a comentar todas las claves, fantasías y opiniones que haya sobre el tema. Los medios no pueden esperar comentarios, confirmaciones o desmentidos de cuestiones en concreto. Además, señaló, ya las inexactitudes que se detectan en la información que se brinda pone de manifiesto, que aquellos que escriben no entienden de los temas vaticanistas. Lo que figura en una información, agregó, es responsabilidad del autor. El Papa renunciará el 28 de febrero. Hasta el momento, el Vaticano ha insistido que la decisión de Benedicto de convertirse en el primer Papa en dejar su cargo en los últimos 600 años, tiene que ver con su edad avanzada y no con conspiraciones internas. La información que él recibió de los cardenales, es sobre el incumplimiento del sexto y séptimo mandamiento, reveló al periódico una fuente descrita como, muy cercana, a las autoridades. Los mandamientos son, no cometerás adulterio, y, no robarás. Los cardenales dijeron que descubrieron una red clandestina de homosexuales, cuyos miembros organizaban encuentros sexuales en numerosos lugares de Roma y de la ciudad del Vaticano. Agregaron que los integrantes de esa red son propensos a chantajes a raíz de sus orientaciones sexuales. Entre aquellos mencionados en el reporte se encuentra Marco Simeón, un directivo de la televisión estatal Rai cuyo nombre fue ligado tiempo atrás con una de las revelaciones clave de los Batileas, la conspiración para expulsar al arzobispo Carlo María Vigano de la presidencia de la gobernación de la ciudad del Vaticano, después de sus intentos por introducir una mayor transparencia financiera. Simeón es visto como alguien muy cercano al segundo oficial de mayor rango en el Vaticano, el secretario de Estado Cardenal Tarcisio Bertone. El reporte secreto alertó, también, sobre vínculos sospechosos en el Instituto para las Obras de Religión, YOR, el Banco del Vaticano, donde un nuevo presidente fue nombrado la semana pasada luego de una vacante de nueve meses, agregó, la República, que no ofrece más detalles. El periódico dijo que Benedicto personalmente le haría entrega de los volúmenes a su sucesor, 
con la esperanza de que será, fuerte, joven y enérgico, para tomar las medidas necesarias. La revista, Panorama, señala que la presunta, redes 